myself dry Fala pessoal do Cifra Club, eu sou o Naldão e hoje você vai aprender comigo esse clássico do Coldplay, Yellow. Essa faixa pertence ao primeiro álbum da banda, que foi lançado em 2000. A linha de baixo é legal e serve como um bom exercício musical para quem está começando os seus estudos no nosso belo instrumento. Para essa música, como você já pôde perceber, eu estou usando o Benson Jazz Tone 4 cordas e o pedal da Nig Bass Plus Signature Philippe Andreoli. Vamos usar o Bass Plus no modo Shape. Apertando uma vez, o LED verde se acende, indicando que o modo Shape está acionado. Olha só. Lembrando, os outros knobs não atuam neste modo. Eu estou usando o Bass Plus, pois ele além de nos dar brilho, vai dar um ganho no nosso som. Para desligar, é só apertar e segurar um pouco mais. Bom, a introdução da música começa com uma levada do violão, e depois a banda entra firme desenvolvendo a base inicial da música. Vamos conferir e na sequência eu explico. Olha só. Eu vou tocar e explicar esse trecho em quatro partes. Primeiramente eu vou explicar a música está no tom de Si maior. E vamos utilizar em toda a música as notas Si na corda Lá, essa aqui. Ou na sétima casa, na corda Mi grave. Temos também o Fá sustenido, que vamos utilizar aqui na segunda casa, na corda Mi. Ou na nona casa, na corda Lá. E por último, o Mi grave, que podemos utilizar com a quarta corda solta. Ou na sétima casa, na corda Lá. Eu vou tocar direto da primeira até a quarta parte. Me acompanhe. Fique atento, todas as notas são executadas com o mesmo ritmo, ok? Para a primeira parte, a linha de baixo segue firme, reforçando bem as notas da base principal. Vamos dar uma sacada e na sequência eu explico, olha só.
Eu vou tocar agora esse trecho em três partes. Vou tocar da primeira até a terceira parte direto. Saca só. Fique ligado, todo esse trecho você deve tocar na música três vezes. Bom, para o refrão, a linha já desenvolve outra forma de execução, mas bem firme ainda. Vamos conferir e na sequência eu explico, olha só. Esse trecho agora eu vou explicar em três partes. A primeira parte fica assim, olha só. Como você pode perceber, aqui nesse trecho rola um hammeron, dando uma ideia de crescente. Lembrando, hammeron é quando você aperta uma nota com o um dedo tocado pela mão direita, e com o outro dedo, sem usar a mão direita, meio que martela. Você vai martelar essa nota com o outro dedo. Assim, ó. Mais uma vez. Na música, eu aproveitei a minha mecânica e fiz assim. Ou assim. Ok? Vamos agora fazer a segunda parte. E agora a terceira parte. Bom, já para a introdução 2, além de baixo é a mesma coisa. O que muda na verdade são os lugares onde as notas serão tocadas. A linha continua firme. Vamos conferir e na sequência eu vou estar tá explicando, olha só. Esse trecho agora eu vou tocar direto, tá? Vou tocar da primeira até a quarta parte. Fique atento que aqui aparecem as notas que eu falei em lugares diferentes, mas são as mesmas notas. Vamos lá, me acompanhe. Bom, a segunda parte é quase a mesma coisa também. A única diferença é um slide que aparece. Vamos conferir e na sequência eu vou estar explicando. Olha só. E 
esse trecho aqui agora eu vou tocar em três partes. Vou tocar direto, tá? Olha só. Bom, você pode perceber, na primeira tab rola um slide. Lembrando, slide é quando você escorrega um dedo de uma casa a outra. Essa barrinha sobre a nota para a direita indica que você deve fazer o slide para frente. Assim, ó. Chamamos também de slide crescente, ok? Bom, daqui para frente a música repete tudo de novo. Rola uma pequena mudança só na primeira tab do segundo refrão que já vou lhe ensinar. Já a terceira introdução é a mesma coisa que eu já ensinei. Qualquer dúvida é só voltar ao vídeo que está em capítulos do nosso site. Para o refrão final e parte final, a linha sofre uma pequena alteração. Vamos conferir e na sequência eu explico. Olha só. Esse trecho todo eu vou explicar em cinco partes. Eu vou tocar primeiro a parte 1 um do segundo refrão, que é a única tab diferente do primeiro refrão, ok? Me acompanhe. Ok. Agora eu vou tocar o refrão final da primeira até a terceira parte direto. Me acompanhe, olha só. Agora, a parte final que só fica o violão, voz e teclado. Então, pessoal, essa foi a videoaula do Coldplay Yellow, uma música bem legal para quem está iniciando seus estudos no contrabaixo. Mãos à obra, então. Dúvidas é só postar aqui embaixo que a gente responde. No mais, eu vou ficando por aqui. Bração do Naldão e até a próxima. Para essa música, como você já percebeu, eu estou usando o Bess. Nossa, faltou o Benson. O famoso Benson. Vamos lá no Benson, vamos lá no Benson. Bom, daqui para frente, a música repete tudo de novo. Rola uma pequena mudança. É o meu mudança, tá saindo meio que como tivesse com gripe. Mudança. Mudança. É mudança. 
para o refrão final, a parte final e vacilei ali, velho. Para o refrão final e parte final. Tava bacana. Vamos de novo. Quem faz uma vez faz duas. <risos> 